നമസ്കാരം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേസിക്ക് ഉത്തരവ് മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലെ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഴുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ആറ് കുട്ടികൾ ടി സിക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം വേണമെന്നായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഇതിനെതിരെ രക്ഷിതാക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ടി സി അനുവദിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഴുവൻ വി വി പാറ്റുകളും ആദ്യം വരണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേതാക്കൾ സ്ട്രോങ് റൂമിന്റെ സുരക്ഷയിലുള്ള ആശങ്കയും അറിയിച്ചു ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നേതാക്കൾ ഇ വി എമ്മുകൾ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കമ്മീഷൻ തുടർച്ചയായി നിരാകരിച്ചിരുന്നു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്ന ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിൽ തീരുമാനം നാളെയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിനിടെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ആരോപണത്തിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ സുരക്ഷ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും പ്രണബ് മുഖർജി പറഞ്ഞു കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പുകഴ്ത്തി ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുൻപാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ആശങ്ക അറിയിച്ചത് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരായ രേഖാവ്യാജമെന്ന പോലീസ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കർദിനാളിനെ അപമാനിക്കാൻ രണ്ട് വൈദികരുമായി ചേർന്ന് ആദിത്യൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു ഫാദർ ആന്റണി കല്ലൂക്കാരനെ പോലീസ് പ്രതിചേർത്തു ഫാദർ ആന്റണി കല്ലൂക്കാരന്റെ പള്ളിയിൽ ഇടവക വിശ്വാസികളുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി കെ എ വിദ്യാധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പള്ളിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് വികാരികളുടെയും അതിഥികളുടെയും മുറിയിലുള്ള മതബോധന കേന്ദ്രം പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഇടവക വിശ്വാസികൾ പോലീസിനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും നടന്നില്ല അതേസമയം കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന നിലപാടാണ് ആദിത്യൻ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് കാൽവെള്ളയിൽ പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു എന്നും കാലിലെ നഖം പിടിതെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും ആദിത്യൻ പറഞ്ഞു ഫാദർ ടോണി കല്ലൂക്കാരന്റെ പേര് പറയാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടെന്നും ആദിത്യൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി കാസർകോട് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ പോലീസിന് രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി കേസിലെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രതികളുടെ പങ്ക് പരാമർശിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കോടതിയുടെ ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമുള്ള കൊലപാതകം എന്ന എഫ് ഐ ആറിൽ പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊലപാതകം വ്യക്തി വൈരാഗ്യം മൂലമാണെന്ന നിലപാടിലേക്ക് അന്വേഷണ ഏജൻസി എത്തിയതെന്നും കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കവേ കൊലപാതകത്തിൽ ദൃക് സാക്ഷികൾ ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാറിൽ നിന്ന് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുക്കാത്തതിനെയും ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു പോലീസ് സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ രണ്ടാം പ്രതിക്കെതിരായി തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല എന്നും കൊലപാതകത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമില്ല എന്നും ഹർജിക്കാരൻ ജാമ്യപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസ് ഡയറിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിലേക്ക് ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവെച്ചു കൈത്താങ്ങായി യൂസഫ് അലി പരിശുദ്ധ റംസാൻ മാസത്തിൽ നിർദ്ധനരായ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നൽകുക എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് വ്യവസായ പ്രമുഖൻ എം എ യൂസഫ് അലി തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് ഇലിപ്പോട് വലിയ വിളാകത്ത് മേലെ എം ബീമാക്കണ്ണിനും പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്തിൽ പാണയം ധൂളിക്കുന്ന ചരുവിള പുത്തൻ വീട്ടിൽ സിന്ധുവിനുമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് എം എ യൂസഫ് അലിക്ക് വേണ്ടി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ജോയ് ഷഡാനന്ദൻ വീടുകൾ കൈമാറി വിജയം നേടി വേർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് വീടിനകത്തും പച്ചക്കറി വളർത്താവുന്ന സംവിധാനം വിപണിയിൽ സ്വീകരണ മുറികളിലെ നാല് ചതുരശ്രാടിസ്ഥലത്ത് പോലെ മുപ്പത് ചെടികൾ വരെ നട്ടു വളർത്താം എന്നതാണ് വെർട്ടി ഗ്രൂ എന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായി സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്കാണ് ഈ പുതിയ രീതി ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുക ടെറസ് ഇല്ലാത്ത വീടുകളിലും ഈ രീതി വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കാം മലയാളിയായ മായ വർഗീസാണ് ഈ പുതിയ കൃഷി രീതിക്ക് രൂപം നൽകിയത് അന്യസംസ്ഥ